biggest concerts ever. Just more than 30,000 fans. This is a can't miss musical event.首先,一博不是性格冷淡,如他自己所说,只是慢热。早年有记者装成聋哑人找爱豆问路,只有一博给认真指了路,街舞总决赛看到春林和妈妈的那段自己热泪盈眶,淘汰赛提醒李帅录
，二人打扮喜庆，气氛微妙。而从路透图中，我们也可以看到，这次在春晚彩排的舞台上，关晓彤的造型是非常的鲜艳的，身穿一身个红色的裙子，在人群中非常显眼。而关晓彤的发型也是非常有趣，绑成了两股小辫，看着真的是和牛年非常贴切了。而这样的关晓彤，看着也真的是非常可爱的。而大家最为关心的王一博，这次的造型也是非常有年味的。身穿白色的长裤，配上这红色的外衣，整个人看上去都是非常喜庆的。而看惯了走酷炫、霸气风格的王一博，看到他这次这么活泼可爱的造型，也真的是让人眼前为之一亮了。而根据现场人的反应，这次关晓彤和王一博在舞台上的互动是非常甜的。虽然二人的身份只是朋友，但是因为二人的超高颜值。所以总是有人免不了要磕糖，想磕 CP， 所以大家都是觉得从外形上来看，二人真的是非常般配了。王一博懂得分寸感，而在后台花絮中，王一博也是紧紧的跟在关晓彤后面，看着有点寸步不离的感觉。但是可能是因为二人还需要进行进一步的商榷，所以需要多一些时间去交流。而且春晚的舞台这么重要，相信二人都是非常重视的了。不过从这次二人在后台的一个情况来看，很多人也逐渐打消了对二人进行 CP 幻想的一个念头。我们都知道，关晓彤和鹿晗在一起之后，感情是非常牢固的，二人更是经常晒出不少合照，引得一众粉丝羡慕尖叫，也足以见得关晓彤和鹿晗的你感情真的是非常深厚了。所以，哪怕是这次王一博和关晓彤一起合作，关晓彤为了避嫌，也是和王一博保持一定的距离的。但是，重点却是在王一博身上。比起关晓彤，似乎王一博更懂得如何去避嫌。在后台一起走的时候，王一博一直都是有所停顿的，而且也特意离关晓彤非常远，二人是拉开了非常大的距离的。而王一博的这个举动也是被很多人关注着。其实，王一博一直都是一个非常有分寸感的人，哪怕女方没有避嫌，王一博也必然会通过自己的方式去保护对方，去进行一定的避嫌行为。所以，从这个小小的举动，我们都可以感受到王一博的正直三观和超高素质呀。另外就是，这也是对鹿晗最大的尊重呀。相信这次关晓彤和王一博合作，鹿晗也不会吃醋了。去旅行哦，我去旅行，嗯，两个人也可以，两个人也行，两个人不两个人去啊，方便啊，对呀、啊，想想就美好。哎，蒙龄人啊，哦，那都二十了嘛，对呀、啊，那可以聊聊天吧，对不对？对，可以谈一谈其他的话题了。没错，你看啊，他们俩正好就是拍多一的小朋友，是个呃，一个是四小花旦，一个是九五后的小天王。嗯，我俩自己出去玩啊，自己出去玩啊，就一个人出去玩吗？两个人陪陪着你，出国两人也行，两个人。你你俩人就是花儿与少年嘛，对不对？你是哪一年的来着？我九七年。九七年。哦，那你你也是可以谈谈了。对对，可以都可以，可以谈谈了，可以聊聊了。同龄人，嗯，又都是大长腿嗯，又都是都。